புதிய தொலைக்காட்சியின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நான் உங்கள் அரவிந்த் குமார் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் தொய்ந்து கிடக்கக்கூடிய இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வகையில் தற்சார்பு பாரதம் என்ற இருபது லட்சம் கோடிக்கான ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்மொழிந்தார் இதையடுத்து கடந்த மூன்று நாட்களாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் துறை வாரியாக அதற்கான ஒதுக்கீடுகள் எவ்வளவை எந்தெந்த துறைக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்ற ஒரு பட்டியலை கடந்த மூன்று நாட்களாக நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவித்து வருகிறார் இந்தியாவின் முதுகெலும்பாக திகழக்கூடிய கிராமங்களுக்கு இந்த திட்டங்களின் மூலமாக எத்தகைய வளர்ச்சி அம்சங்கள் வந்து சேரப்போகிறது அதற்கான அறிவிப்புகள் என்ன என்ற கலந்தாய்வை முன்னெடுப்பது தான் இன்றைய தினத்துக்கான புதிய வெளிச்சத்து நிகழ்ச்சி இது நிகழ்ச்சியில் பேசுவதற்காக நமது அரங்கிற்கு நடைமுறை விவசாயி சோமசுந்தரம் அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார் அவரை வரவேற்போம் முன்னாள் அரசு துறை செயலாளர் திரு தனவேல் அவர்களே வந்திருப்பார் அவரை வரவேற்போம் விவசாயியான உங்ககிட்ட தான் அந்த விவாதத்தை தொடங்க முன்னெடுக்க விரும்புகிறேன் கந்த ஐம்பது நாட்களில் முதல் கட்ட பார்வையாக விவசாயிகள் எதிர்கொண்ட இன்னல்கள் என்ன இப்போ அரசாங்கத்துடைய அறிவிப்புகள் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஊக்க சக்தியாக இருக்குது முதல் கட்ட பார்வையை மட்டும் பதிவு பண்ணுங்க நன்றி முதல்ல விவசாயிகளோட பிரச்சனையே என்ன அப்படின்னா அவங்களோட விளைவிச்ச பொருளை கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் கொண்டு சேர்க்க முடியல அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்தது ஏன்னா வண்டிகள் இல்லை வண்டிகள் இல்லை ப்ளஸ் வந்து அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குற இடத்துல வந்து அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை கொரோனானால் நிறைய வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ எங்கள் காலத்தில் அவங்க விவசாயிகள் வந்து விவசாயிகள்லேருந்து அதை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போக முடியாமல் அன்னி அன்னைக்கு அந்த பைசா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகள் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு அதை காய்கறிகள் கொடுத்தே ஆகணும் அந் அந்த விளைச்சலுக்கு அன்னிக்கு பைசா வந்தால் தான் அடுத்த நாள் வந்து அவங்களுக்கு பறிக்கிறதுக்கான கூலியோ ஏதோ ரெடி பண்ண முடியும் அதை பண்ண முடியாமல் கஷ்டமாக இருந்தது இன்னைக்கு நிர்மலா சீதாராமனோட பேச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு முக்கியமான துறைகளில் டச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னோட முதல் கட்டுறது முதல் கட்டு கருத்தா தனவேல் சார் உலக நாடுகள் பொருளாதாரத்தில் வல்லரசாக தகவக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே தத்தளித்த ஒரு சூழ்நிலை இந்தியா இந்த கடந்த ஐம்பது நாட்களை எவ்வாறு எதிர்கொண்டது ஒரு அரசு துறை செயலாளராக நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க ஒரு ஆட்சி முன்னாள் ஆட்சி ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் கூட இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் முதல் கட்ட பார்வை என்ன அதாவது இந்த கொரோனா தொற்றால் வந்த இந்த பேரிடர் என்பது இதுவரை வளர்ந்த நாடுகள் அறிவியலில் முன்னேறிய நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐரோப்பா அமெரிக்க முதலிய நாடுகளையே திணறடித்து விட்டது அத்தகைய ஒரு சூழலில் இந்தியா போன்ற அதிக நோய் த கட்டமைப்பில் முன்னேற்றத்தில் இல்லாத ஒரு நாடு இந்த அளவுக்கு சமாளித்திருப்பது என்பது நிறைவு தருகிற ஒரு விஷயம் ஆங்காங்கே சில குறைபாடுகள் ஆரம்பத்தில் நாம் வந்து விமானம் மூலமாக வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களை தனிமைப்படுத்துவதில் சற்று கவனக்குறைவாக இருந்தாலும் கூட பின்னர் மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்த அந்த கடுமையான நடவடிக்கைகள் பெரும் பயனை அளித்திருக்கின்றன அதனால தான் வந்து இப்போ ஐரோப்பாவில் நம்முடைய நாட்டில் ஒரு இருபதில் ஒரு பாகம் அதாவது தமிழ்நாட்டை விட குறைவான மக்கள் தொகையுடைய பிரிட்டன் யூரோப் ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளில் முப்பதாயிரத்தை தாண்டி விட்டது உயிரிழப்பு நம்முடைய மக்கள் தொகையில் ஒரு நாலில் ஒரு பங்கு இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா வந்து இன்னைக்கு எண்பத்தையாயிரம் கையாண்ட விதம் உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியது இருந்தாலும் நாம் சொல்ல வேண்டிய தூரமும் வெகு அதிகமாக உள்ளது நாம் இன்னும் கவனத்தோடு தான் செயல்பட வேண்டும் முதற்கட்ட பார்வையானது நீங்கள் நோயாளிகள் நோய் அணுகி விதம் என்ற அடங்கல்ல நான் பேசிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ நம்ம விவாதம் என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டங்கள் அறிவிப்புகள் பிரதமர் அறிவிச்சிருக்கிற இந்த தற்சார்பு பாரதம் என்ற திட்டம் இருபது லட்சம் கோடியும் தொடர்பாக நிதியமைச்சர் அறிவிச்சிருக்கிற திட்டங்கள் குறிப்பாக சிறு குறு நடுத்தர இந்த துறைக்கான எம்எஸ்எம்இன் செக்டர்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த துறையில் இருந்திருக்கீங்க உங்கள் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இப்போ அறிவிச்சிருக்கிற இந்த அறிவிப்புகள் ஒரு நாற்பத்தைந்து லட்சம் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று லட்சம் கோடி அப்படின்ற இந்த நிவாரணம் இல்லை நிதி உதவி கடன் உதவின்றது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஊக்க சக்தியாக இருக்கும் அதாவது இப்போ இன்றைக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவிக்க அறிவித்திருக்கக்கூடிய இந்த திட்டங்கள் உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தகுந்த திட்டங்கள் இதில் வந்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வல்லுநர்கள் என்ன குறிப்பிட்டு சொன்னாங்கன்னா ஒரு நாட்டினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி அதில் வந்து குறைந்தது பத்து சதவீதமாகுது ஒரு இந்த இடர்பாட்டுக்காக நம்ம வந்து பொருளாதார மீட்டெடுப்புக்கு செய்யணும் அப்படி என்று பார்க்கும்போது இந்தியாவினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வந்து இருநூறு லட்சம் கோடி நம்முடைய பட்ஜெட் வந்து முப்பது லட்சம் கோடி ரெண்டு ட்ரில்லியன் ஆமாம் இந்த இரநூறு லட்சம் கோடியில் பத்து விழுக்காடு என்பது இருபது லட்சம் அதை கருத்தில் கொண்டு தான் மத்திய அரசு அந்த இ
பதினைந்து கோடி விவசாய தொழிலாளர்களும் பன்னிரெண்டு கோடி சிறு விவசாயிகளும் இருக்காங்க அதே போல சிறு தொழில் துறையில் பதினோரு கோடி தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குது இந்த முக்கியத்துவம் கொண்டு இந்த ரெண்டு துறையும் வந்து அரசு கவனிக்க வேண்டிய துறை அதில் இன்றைக்கு அறிவிச்சிருக்க இந்த மூணு லட்சம் கோடி வந்து கடன்களாக அதாவது அந்த இதுக்கு எந்த ஜாமீனும் இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய கேரண்டி இல்லாமல் உத்தரவாதம் இல்லாத விரைவான கடன் சொல்லியிருக்கிறது வரவேற்க தகுந்தது ஆனால் இதில் வந்து நம்ம ஒரு க கருத்து வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போக வேண்டிய கருத்து என்னென்னா இதில் வந்து மைய அரசு இந்த நேரத்தில் வந்து குறு சிறு நிறுவனங்களுக்குடைய அந்த விளக்கம் டெஃபினேஷனை மாற்றி அமைச்சிருக்கு வரையறை வரையறை எவை சிறு குறு நடத்த வரையறை வரையறை முதல்ல முதலீடு சார்ந்தது உற்பத்தியும் சார்ந்து இருக்கு ஆமாம் இது வந்து உண்மையிலே வந்து நம்ம ரொம்ப கவலையோடும் கவனத்தோடு அணுக வேண்டிய என்ன <laughs> 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 <laughs>
வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தாங்க அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் விவசாயிகிட்டேருந்து ஒரு பத்து டன்னு வந்து குதிரைவாளி வாங்கி வச்சுருக்கோம் உளுந்து ஒரு ஐம்பது டன் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அவங்களோட ஃபெசிலிட்டியை வந்து நம்ம கொடுத்து நம்ம குழு வழியாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அது எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்குது இன்னைக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கு விவசாயியா பார்க்கும் போது எங்களுக்கு விவசாய கூலி தொழிலாளிகள் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இந்த கடந்த ஐம்பது நாட்கள் மிகப்பெரிய சிக்கலாக இருந்தது இப்போ புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை விவசாய கூலிகளும் அடங்கி இருந்தாங்களா இப்போ அவங்க போனதுனால அது உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கா இல்லை இப்போ மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு எங்கே வேணா ரேஷன் பொருட்களை வாங்கிக்கலாம் அவங்களுக்கு கடனுதவி சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு கடனுதவின்றப்போ இந்த அம்சங்கள் எந்த அளவுக்கு விவசாய கூலி இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு உங்களுக்கு பயனளிக்கும் நூறு நாள் வேலை திட்டம் எங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு மனசில் ஒரு குறைபாடு தாங்க எப்படின்னா இப்போ அதுக்கு பண்ணுறதுனால எங்கள் விவசாய தேவைக்கு ஆட்கள் வர மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய குறைபாடாக இருக்கு விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு விவசாய வேலைகளுக்கு அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை பண்படுத்தலான்றதும் அரிசன் அறிவிப்பு பண்ண ஒன்று இருக்கு அறிவிப்பாகவே இருக்கு அதை வந்து நடைமுறையில் சிக்கலாக இருக்கு யாரும் வந்தாலும் அந்த வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து ஏரி குளத்தில் உட்காந்து நான் வந்து தூர்வாரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கான அந்த ஆனால் இந்த காலகட்டம் எல்லாருடைய மனநிலை உழைக்க வேண்டும் என்ற மனநிலை மாறி இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இது எப்படி அடுத்தது ரியாக்ட் ஆகுது ஏன்னா இரநூத்தொம்பது நா இரநூத்தொம்பது ரூபா மாற்றிக்கிறாங்க வேற அதிகமாக வர பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து எக்கனாமி அந்த நசுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான இரநூத்தொம்பது ரூபான்றது ஒரு பெரிய விஷயம் உருவாக்குவதற்கு <laughs> குறிப்பாக கிராமப்புறங்களை உருவாக்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு அதாவது இப்போ உலக மயம் இந்திய மயம்ங்கிற கோட்பாடை மனசில் வச்சுக்கிட்டு பார்க்கும்பொழுது அந்தந்த ஊரில் இருக்கவங்களுக்கு அங்கங்கே வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது என்பது சாத்தியம் அற்றது அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் வெளி மாவட்டங்கள்லேருந்து முதல்ல வேலைக்காக இங்கே வந்தவர்கள் யார் வந்தாலும்னா வளர்ந்த மாநிலமாகிய தமிழ்நாட்டில் வழமையாக அந்த தொழில் செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த தொழில் வேணால் ஒயிட் காலரில் வந்து ப ப்ரௌன் காலருக்கு போயிட்டாங்க ப்ளூ காலர் அந்த மாதிரி லெவலுக்கு முன் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வளர்ச்சி அப்போ இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு அங்கே இருந்தவங்க தான் வராங்க இங்கே ஆட்கள் இல்லாமல் இல்லை இங்கேயும் வேலை இல்லாதது இருந்தது சாதாரண நாளில் எட்டு சதவீதம் வேலை இல்லாமல் இருந்தது இன்றைக்கு அது கொரோனா ஆனாலும் முப்பது சதவீதம் போயிடுச்சு இது நிலைமை மாறும் ஆனால் பொதுவாக வந்து இந்தியா போன்ற நாட்டில் மற்ற மாநிலங்கள்லேருந்து மாநிலத்துக்கு மாநிலத்துக்கு அஞ்சு கோடி பேர் மைக்ரேட்டரி லேபர்ஸ் இருக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம வந்து நாடு முழுமையாக ஒரு ஒருமித்த வளர்ச்சி வர வரைக்கும் இதை மாற்ற முடியாது அந்தந்த மாதிரிலாம் அங்கெங்கே வேலை தர முடியாது இதனால தான் வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்பவர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் அவருக்கு எந்த மாநிலத்தில் வந்துச்சுன்னா அந்த மாநிலத்திற்கு அவர்கள் பங்களிப்பு முக்கியமானது அவங்கள அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது சில எதிர்பாராத இந்த கொரோனா ஆனால் அவங்களுக்கு நிறைய பாதிப்பு உண்டாச்சு இந்த பொருளாதார பாதிப்புக்கு மேலே சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு ப்ரெஷரில் நாம் இறந்தால் கூட சொந்த ஊரில் போய் இறந்துருவோன்றதுனால தான் நூற்றுக்கணக்கான மைல் நடந்தே போகிறாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த நோயினால் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு அவலமான நிலை இப்போ அவங்களுக்கு வந்து சில அறிவிப்புகள் அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறேன் நிதியமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க அதை வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் இன்றைக்கு வந்து ஒரு கணிப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா இவ்வாறு சொந்த மாநிலத்துக்கு போனவர்களில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது விழுக்காடு திரும்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு இருக்கு இப்போ அது வரைக்கும் அந்தந்த தொழில் பாதிக்கும் ஏன்னா இப்போ நூறு பாடையில் பின்னல் தொழிலாளர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா புதுசாக வர ஆளுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிடுறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் திடீர்னு வர வர அந்த இடத்தோடனே அந்த வேலை கொடுக்கும் ஏற்கனவே அதில் ட்ரெயின் ஆனவங்க கட்டட வேலையில் ட்ரெயின் ஆனவங்க அந்த வேலையில் ரெடியாக பண்ண முடியும் அவங்களில் பாதி பேர் வர போகிறதில்லை ஆக நம்ம சில அறிவிப்புகளை கொடுத்தால் கூட அந்தந்த துறை வந்து முதல்ல ஒரு ஆறு மாதம் சஃபர் ஆகும் ஆகவே குடும்பமான வரைக்கும் அரசுகள் அவங்கள வெளியில் விடாமல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் நமக்கு நல்லது அசட் ஏன்னா இன்று நிதியமைச்சர் பேசும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்துட்டு இந்த உணவு பெரிய கிடைக்கிறது ரொம்ப சிக்கலானது இப்போ எங்கே ஒன்றாலும் நீங்கள் வந்து ரேஷன் பொருட்களை வாங்கிக்கலாம் அவங்களுக்கான அது கிடைக்கின்ற போது அவங்களுடைய அடிப்படை ஜீவாதார பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் போது அவங்க இடப்பெயர்கின்றது இனி ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது இப்போதை
இப்போ அவங்க வந்து சர்வசாதாரணமாக வெறும் உணவு மட்டும் கொடுத்து அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு என்ன அதர் சப்போர்ட் நிறைய இடம் என்னென்னா தங்குற வசதி இப்போ பாம்பே தாராவில் படித்தோம் ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் ப எத்தனை லட்சம் பேர் மக்கள்லாம் இருந்து நெருக்கடியில் இருக்கிறது அதுவே கொரோனாவுக்கு பெரிய எப்பி சென்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த மாதிரி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எங்கெங்கே வசிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து போதுமான கழிவறை வசதி தங்கும் வசதிகளை இப்போ பெரிய கார்பரேட் இது இப்போ எல்என்டி மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க ஷெட்டு போட்டு கொஞ்சம் பண்ணித்தராங்க மற்ற சாதாரண கட்டிட வேலைக்கு வரவங்கெல்லாம் என்ன அந்த நெருக்கடியில் தான் தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எதிர்காலத்தில் அரசுகள் மத்திய மாநில ஏற்பாடுகள் சுகாதார அமைப்புகளை அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் நீண்ட கால திட்டமா அவங்க வந்து ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கிற சூழல் வந்தா இந்த மாதிரி ஒரு பேரிடர் வரும்போது சொந்த ஊருக்கு உடனே போகணும்னு அவங்களுக்கு பயம் வராது இங்க கேர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அமெரிக்காவிலும் இதே பிரச்சனை தான் அதனால இந்தியா வந்து இதுல நம்ம தொழிலாளர்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம மாநில மக்களுக்கு எப்படி செய்யறோமோ அதே மாதிரி அவங்களையும் ஒரு பட்ஜெட்ல ஒரு அங்கமா வச்சு எதிர்காலத்துல எல்லா மாநிலங்களும் அதை கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டியது ஒரு பாடம் நமக்கு இப்ப இந்த இடத்துல சோமசுந்தரம் கிட்ட விவசாயத்துக்கு இணை தொழிலா பார்க்கப்படக்கூடிய அந்த மற்ற உப தொழில்கள் இருக்கு இல்லையா இப்போ தேனி வளர்ப்பு இந்த கால்நடை வளர்ப்பு இவையில் இவையில் எல்லாத்துக்கும் கூட இன்னைக்கு அறிவிப்பு இருக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து தேனி வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கால்நடை துறைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கான பதினாயிரம் கோடி கொடுத்து பதினாயிரம் கோடி அறிவிச்சிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் அந்த இணைப்பு எப்படி இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்லை இது வந்து ஐநூறு கோடி தேனி வளர்ப்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேனி வளர்ப்பை வந்து நம்ம திருப்பி வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு 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 புட்டிக்குள்ளே அடைக்கிற மாதிரி தான் கொண்டு போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட இடம் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல எப்படி நீங்கள் தேனி வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பழங்குடி மக்களுக்கும் இதில் இணைச்சிருக்காங்கன்ற ஒரு அது தனியாக பார்க்குறாங்க அவங்க இல்லை பழங்குடி மக்களுக்கும் தேனி பொருந்தும் போது அவங்க வந்துட்டு வனப்பகுதி தேசிக்கு வசிக்கிறாங்க அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இயற்கை சார்ந்த தேனி வளர்ப்புக்கும் முக்கியத்துவம் வரதானே செய்யுது கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க அதுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை வந்து ரூரல் இதுன்னு சொல்லி தனியாக கொடுத்துட்றாங்க இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐநூறு கோடி வந்து வெறும் தேனி ஏதாவது சாதாரண விவசாயிகள் அவங்க உங்களோட இடத்துல பண்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு அந்த ஐநூறு கோடியை வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஒன்னு கொஞ்சம் அதிகமான ஃபண்ட் வேணும் அந்த தொகை எதுக்குன்னா இது வந்து அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது அதாவது ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தேனி வளர்க்குறதுனால உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது உங்களோட உற்பத்தி அதிகமாகும் உற்பத்தி அதிகமாகும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஒரு நாளுக்கான வருமானம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த எல்லாமே உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஐநூறு கோடின்றது கொஞ்சம் கம்மியான ஒரு இதாக இருக்குது அதை வந்து இப்போ ட்ரைபிளுக்கு நம்ம கொண்டு போகும்போது அந்த ஐநூறு கோடி அது கொண்டு ட்ரைபிளுக்கு வேணால் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே சாதாரண இடத்துல நம்ம ஊர் மாதிரி தமிழ்நாடு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அது வந்து எந்த அளவுக்கு போதுன்றது எனக்கு தெரியல இந்த தடவை சார் முதல் நாள் அறிவிக்கப்படும் போது சிறு குறு தொழில்களுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் கிட்டத்தட்ட அதற்குன்னு ஒரு ஐந்திலிருந்து ஆறு லட்சம் கோடிகளுக்கான திட்டங்கள் அறிவித்தாங்க இரண்டாவது நாள் வந்துட்டு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் மையமாக வைத்து சாலையோர நடைபார வியாபாரிகளுக்கும் கூட அவங்களுக்கான பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் கூட நீங்கள் வந்துட்டு கடன் வாங்கிக்கலான்ற அளவுக்கு ஒரு திட்டங்கள் இந்த அறிவிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை துறைக்கும் கால்நடை துறைக்கும் இவை எல்லாமே ஒரு கூட்டு சங்கிலி தொடராக நம்ம வரதை நம்ம உணர்ந்துக்க முடியுது முதல் நாள் அறிவிக்கும் போது எங்கே விவசாயிகள் எங்கே புலம்பெருந்த தொழிலாளர்கள் கேட்கும் பொழுது இந்த சரடு எந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தை ரெஜிமினேட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது இப்போ இதை கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரெண்டு வகையில் பார்க்கணும் அதாவது அறிவித்த திட்டங்கள் எல்லாமே வரவேற்க தகுந்த திட்டங்கள் இப்போ அதாவது கால்நடைகளுக்கு நூறு சதவீதம் தடுப்பூசி போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நல்ல ஸ்கீம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி மேலே இருக்க கால்நடைகளுக்கு இது வரைக்கும் கவரேஜ் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இல்லை இப்போ நூறு சதவீதம் கால்நடைக்கு கால்நடையினுடைய நோய் தடுப்புக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் ஏற்கனவே மாநில அரசுகள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதிகமாக இப்போ சென்ட்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்க போகுது அது ஒரு நல்ல திட்டம் அது மாதிரி மீன்வளத்துறையில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த பஞ்சாயிரம் கோடி அளவுக்கு போட்டு இருபதாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி கொடுத்து ஐந்து ஆண்டுகளில்
தேசிய பேரிடர் ஆச்சு இந்த பேரிடருக்காக ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற வழக்கமான பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக பண்ணதை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க நாம் எதிர்பார்க்கறது அதுதான் அது வந்து இப்போ நிதியமைச்சர் இதில் அதை பற்றி தெளிவாக இந்த இருபது லட்சம் கோடி என்பதில் எவ்வளவு வழக்கமான பட்ஜெட்டுக்கு மேலாக இது எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொரோனாவுக்கு மட்டும் அப்படின்றது ஒரு பார்வை அறிவிப்புகள் எல்லாமே தொற்றுக்காக தானே அறிவிக்கப்படும் அதே போல இந்த கட்டமைப்பு வந்து கவர்னன்ஸ் ரெஃபார்ம்ஸ் மூணு சொல்லியிருக்காங்க வேளாண் மேல அதனால ஒன்று வந்து அத்தியாவசிய பண்டங்கள்ல இருந்து விதிகளுக்கு அழைக்கணும் அழுகும் பொருட்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து பருப்புகள் முதல் கொண்டு ஸ்டாக் வச்சுட்டு ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸிங் ஓவர் ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய காலத்தில் போட்ட சட்டங்கள்ல ஸ்டாக் கெடுபடி இருக்கும்னு அது வரவேற்கத்தக்கது ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மூமெண்ட் கட்டுப்பாடுகள் இப்போ அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஸ்டேட் விட்டு அடுத்த ஸ்டேட் சரக்கு வாகனங்கள் இந்த தடை இல்லையே வாகனங்கள் இல்லை சொல்ல அவங்க சொல்லியிருக்கிறது அத்தியாவசிய பண்டங்கள் சட்டப்படி ஒரு ஸ்டேட் அவுட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போனால் லெவி போடுவாங்க ஏற்கனவே அரிசி ஒரு ஸ்டேட் அவுட் அடுத்து போனால் எங்கள் ஐம்பது பர்சன்ட் லெவி கொடுத்து தான் போகணும்னு இருக்குது அந்த இதெல்லாம் வந்து இப்போ சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணுனா விவசாயிகளுக்கு உரிய பொருளுக்கு அவங்க உற்பத்திக்கு விலைக்கு ஓரளவு விலையும் கிடைக்கும் இதை இப்போ அது வந்து நாடு பூரா ஒரு சமமான விலை கொண்டாடலான்னு அது ஒரு வரவேற்க தகுந்த ஒரு இது அடுத்தது வந்து விவசாயிகள் தங்கள் பயிர் தொடங்கும் பொழுது என்ன விலை கிடைக்குங்கிறத ஃபியூச்சரில் அந்த ஒரு விலைக்கான உத்தரவாதத்திற்கு ஒரு சட்டபூர்வமான ஒரு நடவடிக்கை நாங்கள் கொண்டு வரோம் ஏற்கனவே கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் இருக்குது ஒப்பந்தம் பண்ணி அதை வந்து இன்னும் சட்டபூர்வமாக அவல்படும் இப்போ இது வந்து நீண்ட நாள் ஆனால் கூட நல்ல சிந்தனைக்கான பட்ஜெட் வரவேற்க உள்ளது ஆனால் இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே மாநிலங்கள் மூலமாக தான் செயல்படுத்த முடியும் டைரக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்வால் ஆகி மீன் வளத்தையோ விவசாயத்தையோ நேரடியாக அவங்க கவனிக்க முடியாது இந்த மாநில அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு எந்த ஃபண்டும் இதில் அறிவிப்பு வரல அதனால் மாநிலங்கள் நீண்ட காலமாக கேட்டு வருகிற மாநில இந்த ஒட்டுமொத்தமாகவே இந்த தற்சார்பு பாரதம் என்ற அமைப்பு ஐந்து அம்சங்கள் சொல்லும் போது பொருளாதாரம் அடுத்து உள்கட்டமைப்பு தானே அவங்க சொல்லக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் உள்கட்டமைப்பு சார்ந்து தானே இருக்கு அதான் இந்த உள்கட்டமைப்பு வந்து இதை ஏற்றுக்கொண்டு விரைவுபடுத்துகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு மாநிலத்தில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு சப்போர்ட்டிங் மானிட்டரிங் வந்து போதுமான நிதி அவங்களுக்கு இல்லை ஒரு ஸ்கீமை செயல்படுத்தணும்னா அந்த டெம்பரரியாக ஸ்கீம் முடிகிற அஞ்சாண்டு வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா அஃபிஷியல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சூப்பர்விஷன் ஆள் போட்டாகணும் அப்போ தான் வந்து ஸ்கீமை கரெக்டாக செய்ய முடியும் ஏன்னா வேளாண்மையும் குறுசிறு நிறுவனங்கள் ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டா கூட அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களை சார்ந்தது தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டு லட்சம் சிறு குறு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது இதை மானிட்டர் பண்ணுறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மூலமாக தான் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து மாநில அரசுகளும் நிதி உதவி எதிர்பார்க்குது ஏன்னா இதனால் வந்து மாநில அரசு பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பாதிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் தங்களுடைய கேட்குறாங்க அதனால் மாநிலங்களுக்கு லீகலாக கொடுக்க வேண்டிய சரக்கு மற்றும் சேவை வரியினுடைய பாக்கிகள் உடனடியாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த கொரோனாவினுடைய நிவாரணம் மற்றும் மேற்பார்வைக்காக மாநிலங்கள் கேட்டிருக்க அந்த நிதியும் கொஞ்சம் அறிவிப்பில் அநேகமாக நாளைக்கு அறிவிக்கலாம் எதிர்பார்க்கிறோம் அது வந்தால் இந்த ஸ்கீமை முழுசாக கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அதே போல் இப்போ இந்த அறிவிச்சிருக்கிறது நாலாண்டு ஐந்தாண்டு கூடுமான வரைக்கும் இதை ரெண்டு ஆண்டில் பண்ணோம்னா தான் இது கொரோனாவுக்கு ஒருவாக கொடுத்து எக்கனாமி நம்ம மீட்டெடுக்கிறதா அமையும் சரி ஓகே நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதியாக நான் சில கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறது ஐம்பது ஆண்டுகள் சிக்க ஐம்பது ஆண்டு ஐம்பது நாட்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் நம்ம இந்த கொரோனா காலத்தில் சிக்கல்கள் எதிர்பார்த்துட்டோம் மத்திய அரசு வந்து தனக்கான அறிவிப்பை கொடுத்துட்டு இருக்கு இதில் உங்களுக்கான அடுத்து முக்கியமான தேவைகளாக என்ன இருக்கும் இதை அடுத்து எது எப்படி கொண்டு போகன்ற மாதிரி உங்களுடைய பார்வை என்ன முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது ஸ்டோரேஜ் இந்த மூமெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இது ரெண்டு தான் விவசாயம் விவசாயம் பார்வை என்னோட ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஒன்று வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்னொன்று வந்து மூமெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இது ரெண்டுத்தையும் எனேபிள் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னாவே எங்களுக்கு அது போதுங்க இன்றைக்கி அது ரெண்டுமே ரொம்ப சஃபிஷியன்ட் லெவலுக்கு இல்லை அது ரெண்டு மட்டும் பண்ணணும் லாங் டேர்ம் வியூவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த புது தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வரத்துக்கு கொஞ்சம் எனேபிள் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தொழில்நுட்பம்னா அப்போ வந்து தக்காளியை இப்போ ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா நாலு ரூபாய்க்கு தான் விவசாயிகிட்ட வந்து ஒரு எடுக்கிறாங்க அதை அடுத்த லெவலுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஏற்கனவே இப்போ நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங் இதுலேருந்துலாம் இருக்குது அது நடைமுறைக்கு எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது லாங் டேர்ம் விஷன் மாதிரி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு விளைப்பொருளுக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே தொடர்ச்சியான அறிவிப்புகள் வந்துட்டு சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவன
வேலைக்கு வேளாண் வேலைக்கு இன்னைக்கு ஆட்கள் வருவதில்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை வேளாண் துறைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொன்னாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க பண்ணை குட்டைகள் பண்ணைகள்ல இருக்கக்கூடிய அரசு பண்ணைகள் இந்த மாதிரி வேலை அதுல வந்து ஆளுக்கு இப்ப யாரும் வர்றது இல்லை தேவையும் இல்லை அதுக்கு மேல விவசாய பணிகளுக்கு அதை அரசு அறிவிக்கணும் இது ரெண்டு தான் இது பண்றாங்க மற்றது வந்து இப்ப எம் எஸ் சாமிநாதன் இது இம்ப்ளிமெண்டேஷனே எதிர்பார்க்கிறாங்க இதை பண்ணாங்கன்னா போதும் குறுசிறு நிறுவனங்களை பொறுத்த வரையில இந்த தொண்ணூத்தொன்பது விழுக்காடா இருக்கக்கூடிய அந்த டெபினேஷன் மாத்தின மைக்ரோவுக்கு வந்து இந்த லோன் கிடைக்கிற மாதிரி அரசாங்கம் அதை கூடுதலாக பார்த்து குறுசிறு நிறுவனத்தை காப்பாற்றணும் உங்களுடைய இறுதி கருத்து பதிவு செய்யப்பட்டது இந்தியா ஏற்கனவே பல்வேறு தாதுவர்ஷ பந்தங்களை தாண்டி தான் வந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி எட்டு வாக்கில் சர்வதேச பொருளாதார மந்தலை வரும்போதும் உலக நாடுகள் தத்தளித்த போது இந்தியா அதுல இருந்து மீண்டு வந்தது இந்த கொரோனா பெருந்தொட்டத்திலும் பொருளாதாரத்தில் நாம் சிக்கல்களை சந்தித்தாலும் விரைவில் அதிலிருந்து மீண்டு வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக